കുറേയധികം വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലെ സംഭാവനകളും നിർബന്ധമായിട്ട് കാശുമൊക്കെ പിരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജയലളിത അമ്മ കുടിവെള്ളം അമ്മ ക്യാൻറ്റീൻ അമ്മ ഭക്ഷണം അമ്മ സിമെൻറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അമ്മയുടെ പേരിൽ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ സൈക്കിള് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം ഫ്രീ കമ്പ്യൂട്ടർ വെഡ് ഗ്രൈൻഡറ് അരി ഫ്രീ എല്ലാം അവർ കൊടുക്കേണ്ടായി എല്ലാം ഒത്തിരി പേരുടെ അടുത്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നിർബന്ധിച്ച് പരോക്ഷമായിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് അവരുടെ വീട്ടിലും എത്രയോ ഒരു ഡസൻ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാറ് പത്ത് എഴുന്നൂറിൽ പരം ചെരുപ്പുകൾ പത്ത് അയ്യായിരവും മറ്റു സാരികൾ ഇപ്പോൾ അവർ പൂർണ്ണ ആഡംബരത്തോട് കൂടി ജീവിച്ചു കുറേയധികം സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം വളരെയധികം ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ശങ്കരാചാര്യർ ഇതെൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം ഇതാവണമെന്നില്ല കുറേ സ്കൂളുകൾ നടത്തി കുറേ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായം കൊടുത്ത് കാഞ്ചി കാമകോടി പീഠം ശങ്കരാചാര്യർ ആത്മീയത എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈവൺ നമ്മുടെ ആദിശങ്കര ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കാഞ്ചി കാമകോടിപ്പുഴം ശങ്കരാചാര്യർ നടത്തിയിരുന്നു കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റായിട്ടാണ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നത് ഏതോ ഒരു കാര്യം സോണിയാഗാന്ധിയുടെയോ മറ്റോ ഹിഡൻ അജണ്ട വെച്ച് ആ ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഒന്ന് പൂട്ടിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കുറേയധികം മതപരിവർത്തനം തടയാൻ സാധിച്ചു ശങ്കരാചാര്യരെ കൊണ്ട് കാഞ്ചി കാമകോടി പീഠം ശങ്കരാചാര്യർ അതുകൊണ്ട് പലരുടെയും മതപരിവർത്തനം ലോപിക്കുന്നൊരു തടസ്സമാണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശങ്കരാചാര്യരെ പൂട്ടി മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ആ ഭീഷണിയുടെ വധ ഭീഷണിക്ക് വിധേയമാക്കാനായിട്ട് ശങ്കരാചാര്യരെ ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ ഏതോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത ദിവസം അതിനകത്തൊരു കൊലപാതകം നടന്നു എന്ന കുറ്റം ആരോപിച്ച് ആന്ധ്രയിൽ ചെന്നൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ജയലളിത തൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി തെളിയിച്ചു ഇവിടെ കേരളത്തിലും ശബരിമല ആ പ്രക്ഷോഭത്തിനെതിരെ സംഭവിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകൾ ഒക്കെ തൻ്റെ ദാർഷ്ട്യവും തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും കാണിക്കാനായിട്ട് തനിക്ക് ചങ്കൂറ്റമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് പച്ച നുണയും പലതും പറഞ്ഞ് പലരും കാണിച്ചു അതുപോലെ ജയലളിതയും കാണിച്ചു ഫോർ എവ്രി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നൊരു വരിയുണ്ട് താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ താൻ അനുഭവിച്ചിടുകയെന്നേവനും ഇത്രയും ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടൊരു ജീവിതം നയിച്ച സ്ത്രീ ഇത്രയും അധികം മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതത്തിൽ ആര ആഡംബരത്തിൻ്റെ സർവവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചൊരു സ്ത്രീ ഹെൽത്ത് എന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഏത് തരത്തിലും അവർക്ക് ഏത് ഡോക്ടറെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീ അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് നരകയാതന അനുഭവിച്ച് മരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിവരണം ഇപ്പോൾ അവരെ കൊന്നതാണ് എന്ന് വരെയും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴോ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ സംഭവിച്ചതൊന്നും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അന്വേഷണം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് ടി വി ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്നറിയാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പഴയ സി സി ടി വിയിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്നറിയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ എത്ര ദിവസം നരകയാതന അനുഭവിച്ചിട്ട് അവർ മരിച്ചതെന്ന് നോക്കാം ഒരു നിരപരാധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ശങ്കരാചാര്യരെ കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിലും ശങ്കരാചാര്യരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒരു ഹിന്ദുവും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരു മുസ്ലിമും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും അനങ്ങില്ല പത്രമാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിൽ അങ്ങേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃഭൂമി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളത് ഏറ്റവും വികൃതമായിട്ട് പിടിച്ച് അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനല്ല കുറ്റവിമുക്തനായി എന്ന് കോടതി വിധി ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇഞ്ച് വാർത്തയായിട്ട് കൊടുക്കുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വാർത്ത മാതൃഭൂമി പത്രമാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ അങ്ങ് ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു സെൻസേഷനിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ജയലളിത മരിച്ചത് അവർ വധിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചത് ഒരൊറ്റ വരിയാണ് താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്ത ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ താൻ താൻ അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവരുടെ മരണകാലത്ത് അവർ അനു
കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ശങ്കരാചാര്യരെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയിട്ട് ആദി ശങ്കരാചാര്യ സ്ഥാപിച്ച ഒരു മഠത്തെ ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ദുഷ്ട ഫലം ദുഷ്കർമ്മ ഫലം അവർ അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണാവുന്ന ഒന്ന് 